Доступ А-1901. Полиция до сих пор ищет 17-летнего Николаса Торпа Петерсона, который пропал из Академии Сора в четверг. Они уже помирились? Кто? Фишер с Идой. Они разве ссорились? А ты не знал? Он сказал ей, что она легла с кем-то в постель, чтобы получить повышение. Ага. Я бы страшно рассердилась, если бы мне такое сказали. Нет. Что нет? Эй! Милый! Остановись! Предположительное место преступления. Академия Сора, 1232, вторник, 30 октября. Стефан, ты не скажешь мне, что тут происходит? Этот парень ясновидящий. Ясновидящий? Он из первого подразделения. Он говорит, что там внизу Николас. Клаус Эрнст, полиция Рингстеда. Привет. Лакур, первое подразделение. Ты хорошо знаешь это место? Да, я ходил в эту академию. А что же, Николас? Я слышал о нем по радио. И ты приехал сюда, подавшись импульсу? Можно и так сказать. Стефан, вызывай экспертов и изолируй это проклятое место. А теперь ты арестуешь себя? Арестую. Ну, хотя бы спросишь себя отчетность за свои действия с прошлого четверга, правда?
подразделение 1 специально для etvnet.com. Они спрашивали Лакура о его алиби? Да-да, там все ясно. Они показывали своего ребенка дедушкам и бабушкам. 29-я серия. Он был со своей семьей до среды. Они запросили нашу помощь? Да. Я соберу остальных. Ну ты, конечно же, уже читала это. Что это? Ну, это всего лишь колонка Нью-Йорк Таймс. А мои лекции в прошлом месяце. Самый высокий уровень раскрываемости в мире. Специальный отряд. Мы, у нас лучший уровень раскрываемости. Это отлично. Они подумали, что я сказал 19. Но я сказал, что 90% всех убийств раскрываются. Это их заставило прикрыть свои рты и сидеть молча. Да? Уль Томпсон. Да? Привет. Да-да, я бы с радостью. Да-да, ладно. Я найду. Да, отлично. До встречи. Итак, ТВ-станция тоже читает Нью-Йорк Таймс. Курт Странд попросил меня выступить в программе «Профиль». Отлично, Ульф. Думаешь, они представляли себе, что мы так хорошо справимся? Когда начинали первое подразделение 75 лет назад. 75 лет! Нет. Наверное, не представляли. Нет, оставь себе. У меня еще много копий. Счастливенько! Пока, Ульф. Академия Сора. 15.12, вторник, 30 октября. Очень хорошо было нас сдержать здесь целых три часа. Так принято. Нет, не так. Я пошел сразу к телу. Это было чертовски странно. Ну да. Но все должно было быть в порядке, раз я сказала, что была с тобой со среды. Да. Иди ко мне, мы едем домой. Увидимся. Береги себя. Буду. Удачно доехать. Пока, маленькая Мари. Привет, Ингрид. Итак, ты снова за свое? Да. Пойдем и посмотрим. Да. Я услышал колокола церкви сразу же после того, как услышал про мальчика. Посреди новостей. Я слышал их тысячу раз, когда был мальчишкой. В то же время я увидел маленький участок возле церкви, где находится надгробие. У меня было сильное предчувствие, что произошло что-то злое. Он хотел, чтобы его нашли. Но его убили около старых надгробий. Потом его тело перебросили через стену прямо в старую тачку. А могила, в которой он лежал, также была приготовлена заранее. Ингрид, он опасен. Главный констебель Клаус Эрнс. Ингрид, привет. Если бы вы отправили этого парня к нам в прошлый четверг, это сэкономило бы нам четыре дня работы. Что? В следующий раз отправляйте его сюда перед тем, как что-то случится. Да. Ну что? Пока что ему перерезали горло. Это было в его карманах. Мы все проверим. Пришло письмо после твоего ухода. Это от твоего отца. 
Постарайся закончить все до субботы. Ну? Хорошо, 50 тысяч. Не так уж и плохо. Что-нибудь случилось? Моя мама не придет, если придет новая жена папы. А Таня отпустит его одного. Он дал женщине право решать. Папа не придет. Кто же поведет меня под венец? Гэби, мы справимся. Мне не нужно это. Зачем давать мне 50 тысяч? Мы договорились на 30 тысяч. Да, но... Мы справимся, не так ли? Да, но 50 тысяч. Отвезешь мои вещи в отель? Да. Совещание 21.32, вторник, 30 октября. Николас Тор Петерсон, 17 лет. Описанный как тихий, застенчивый мальчик, не глупый, но и не мог похвастаться своим интеллектом. Кто-нибудь уже звонил его родственникам? Его родители живут в Сингапуре. Они вернутся в Данию через несколько дней. Почему так долго? Его мать боится летать со времен 11 сентября. Его сестра Каролина живет в Лондоне. Она прилетает завтра. Что с его мобильным? Школа начала поиски в пятницу утром, когда обнаружили, что он пропал. В пятницу вечером мы начали наши поиски. Но раз уж мы не умеем смотреть в хрустальный шар, это была обычная полицейская работа. Собаки, вертолеты и трата времени. Говоря о мобильном, последний звонок был сделан ему в четверг вечером. Откуда? Если бы вы дали мне закончить, я бы сказал, что из гаража за ссору. Вы уже были там? Ну, конечно же, были. Звонок был сделан из таксофона возле туалета. Никто ничего не видел. Ясно. Итак. Фишер разбирается с опросами. Лакур – место преступления. Все отчеты на гибе. IP? Остальное. Да. Давайте начинать. Начинать? А парень разве не может просто найти убийцу, взглянув в хрустальный шар? Потому что к нам очень хорошо относятся в разных полицейских участках. И сотрудничество колоссальное. В этом докладе в Нью-Йорк Таймс говорится, что у Дании лучшее количество раскрытых убийств в мире. Почему это так? Убийство – это убийство. Наши коллеги в Штатах, скажем, убили черную проститутку. Им дается одна неделя на раскрытие убийства. Здесь у нас больше скромности в первом подразделении. Небольшая независимая замкнутая группа, работающая автономно. Да, но автономность и замкнутая группа звучит будто вы вне закона. Нет, нет, вовсе нет. Мы отчитываемся шефу полиции. Но дело в том, что мы работаем. Мы продолжаем искать, пока не добьемся своего. Независимо, кто был убит и сколько на это уйдет расходов. Но хорошее объяснение для таких результатов может быть, что технологии развиваются со стремительной скоростью. Добрый вечер, Ульф. Это Пальсби. Я знаю, сейчас ты не можешь ответить, потому что ты на ТВ. Ты хорошо там справляешься. Но не заехал бы ты ко мне в офис завтра утром. Скажем, в 8.15. Пока. И чтобы подсуммировать все вышесказанное, правда ли, что у нас в Дании нет серийных убийц? Нет. Просто потому, что вы ловите убийцу до того, как он убивает снова? Да. Это так? Да. Ну что ж, спасибо, что пришли на программу «Профи». А также за внедрение первого подразделения. Как-то он все невнятно объяснил. 
Кислый виноград. А мы увидимся с вами ровно через неделю. Я пойду поговорю с хвостом. Да. Возьмешь это? Да. Пока. Привет, Ян. Взгляни-ка на это. Да. Это очень интересно. Что интересно? Ну, подойди и посмотри. Фу. Да. Он наслаждается этим. Отрывала когда-нибудь паучьи лапки? Пожалуйста. А я отрывала и даже ела. Может, хватит уже? Он умер быстро или он все это чувствовал? Что это такое? Фото со вскрытия. А по какой причине меня исключили? Нет, мы вам рады. Он ничего не почувствовал. Посмотри на это обморожение. Убийца хлороформировал его. Разве это не интересно? Как я красный индеец? Да. А что с лобковыми волосами? Их срезали. Его изнасиловали? Ну, от этого его избавили. Кое-что еще, что я должен знать? Скажите мне, кто ответственный за это расследование? Вы умеете хранить секреты? Что? У нас есть серийный убийца в Дании. А Ульф только что говорил обратное. Он известен как красный индейц. Он срезает лобковые волосы у своих жертв. И вы полагаете, что мы ищем красного индейца? Да. Все указывает на него. Впечатляет. Я не бывал здесь раньше. С окружением здесь все в порядке. Сюда, пожалуйста. Я совсем его не знал. Он пробыл здесь всего три месяца. Вот это здесь. Спасибо. Я бы мог его за это исключить, если бы узнал. Черт возьми. Да. Помойное влагалище. Да, Генри, это. Но я расследую убийство. Да. Да, мне нужно идти. Нет, я думаю, Гэби бы предпочла выйти куда-нибудь на тихий ужин. Нет, конечно нет. Да. Ингрид, ты скоро. Мы уезжаем. Генри, это я действительно должна бежать. Пока. Спасибо. Она и у Хелены спрашивала. Зато у нее самое лучшее оправдание. Кормление грудью. Да что она так зациклилась на этой еде? Кто? Генри это. Она организовывает девичник для Гиби. И какое это имеет отношение к Иде? Она честь подставы. Вы разве не разговариваете? Да, кажется, разговариваем. Вы говорили о покупке моей квартиры. Мы говорили об этом вчера. Вроде все в порядке. Отец Иды все проверяет. Так ты организовываешь девичник для Гэби? Это же классно. Нет, Генри это. У меня есть роликовые коньки, и я смогу достать картон с маркерами. Привет. Привет. Ты говорил всего одноклассниками? Да, говорил. И там все та же история. Никто особо его не знал. Он не сильно поддерживал со всеми контакт. Держался особняком. Может, он просто-напросто не нашел никого с теми же интересами? Это висело на его стене. Вот. Мужчина усыпляет 
Свою жертву. Здесь разрезанное горло. Жертву насилуют. А здесь... Он отрезает лобковые волосы. Образ действия красного индейца. Трина написала это, когда думала, что красный убийца на Борнхольме. Мы нашли это в его столе. Пропавшие снимки? Здесь. Да. И для завершения его работы он повесил здесь их лобковые волосы. Как последний штрих. Кто мог бы подумать, что красным индейцем был Николас Тор Петерсон, 17 лет? Он должен был начать в 14. Окей. За исключением того, что Бойсон только что сказал нам, что Николаса хлороформировали. Ему перерезали горло и срезали лобковые волосы. Это правда? Так он сказал? Да. Значит, у нас есть тело, и это или красный индеец, или его убил он. Это Николас написал эти имена? Да. Уверен, что его убил красный индеец. Почему? Посмотрите на эти рисунки. И посмотрите на его почерк. Он такой кривой, что он бы не мог это нарисовать. Я бы хотела поговорить с тем, кто это рисовал. Плохие дела. Это невозможно. Тебе стоит повесить сюда вставку. Это же будет ужасно выглядеть. Генриетта измеряла меня. Попробуй еще раз. Я втяну живот. Давай. Нет, я не могу. А что, если я не буду есть до субботы? Давай побегаем. Ты не похудеешь за четыре дня. Ты говорила с ней? С кем? С Генриэтой. Нет. Ты уверена? А я должна? Нет, просто странно, что... Что? Да не важно, но... Я организовала столько девишников, и странно, что никто не подумал обо мне. Ты расстроена? Нет. Пробуй еще. Давай. Проклятие. Мой отец прислал мне письмо. Письмо? Забудь. Давай еще. Войдите. Вау. Черт, ты хорошо выглядишь. Спасибо. Может, и тебе стоит такое примерить? Два бокала? А у вас тут нет кружки. Все нормально, я пошла спать. Ладно. Доброй ночи. У тебя платье расстегнуто. Молчи. Вот. Разве не странно, что лобковые волосы под снимками одного и того же цвета, тогда как все девушки разные? Лобковые волосы ведь разные? Тебе сказать, как опытный человек. Как патолога она там. О. Брюнетки, рыжие блондинки разные? Конечно. Тогда у меня для тебя работа. Только завтра? Да.
шеф полиции. Копенгаген. 8.30, среда, 31 октября. Привет, Ульф. Привет. Тогда во вторник. Ладно, давай. Спасибо, что пришел. Не стоит. Странное это дело с Лакуром, да? Да, Альфа и Омега. Что? Доверяй своим инстинктам. И даже если это покажется безумием, все равно стоит проверить. Это было моим кредо 40 лет. Это может быть частью нашего успеха. Ты ясно выразился на ТВ, да? Спасибо, но все заслуги не только мои. 70 лет — это долгий период. Да. Возможно, пришло время быть более креативным. Всегда нужно. Рад слышать это от тебя. Очень важно быть впереди. Мафия с Востока, угроза террора. Понимаешь, о чем я? Нет. Шеф полиции в отпуске. Прежде чем уйти, она начала расследование. И она согласна с его выводами. Как и я. Скажу тебе прямо, Ульф, не зачем тянуть. Мы распускаем первое подразделение. Что? Успокойся. Никого не уволят. Это просто реконструкция. Все вы будете заняты. Убойный будет работать вместе с судмедэкспертами. Другие отделы будут находиться в центре расследований. Я все точно не помню, но здесь все есть. Взгляни, когда у тебя будет время. Ты хочешь прикрыть первое подразделение? Когда это произойдет? Все здесь. 1 марта. 1 марта? Через 4 месяца? Первое подразделение сотрут с карты? А тебя это звучит слишком радикально. А это не так? Нет. Вообще-то все довольно ясно. На данный момент... Храни это в секрете, ладно? Ты можешь забыть об этом! Я заставлял людей работать даже на Рождество! Я не просил у тебя эту информацию! И я расскажу! Я расскажу всем, кому захочу! Хорошего тебе дня, Ульф. Теперь он будет невыносим. Они упомянули его доклад в Нью-Йорк Таймс. Время запросить больше денег, пока начальство тебя любит. О, вот где ты прячешься. Привет. Привет, я Генриэта, подруга Ингрид и Гэби. Привет. Я знаю, что у тебя нет времени. Все в порядке. Просто небольшая услуга. Ты можешь привезти Гэби на дорожку для пробежек около озера сюда? Пять часов. А потом мы приедем в полицейской форме и арестуем ее. Пять часов? Да. Когда вы заканчиваете работу? Ну, вчера в полночь. Значит, сегодня заканчиваете раньше. Это нормально? Местный бар? Да, для мужского стриптиза. Значит, до встречи.
Сестра Николаса Каролина здесь. Она вне себя. Мы оставили ее одну. Вы ее вообще обязаны допрашивать? Да. Она единственная, кто знал Николаса. Возможно, если она сможет отдохнуть до трех часов. Мы предоставим ей профессиональную комнату. Хорошо. Я позвоню и попрошу приехать Хелену. Хорошо. Место преступления 9.55, среда, 31 октября. Лакур. Лакур. Что случилось? Я в порядке. Вор. Вор? Вор. Николас. Украл кое-что у своего убийцы. Ты можешь увидеть что-нибудь еще? Не думаю, что я осмелюсь. Фарик Махер. Нет. Тогда парик Махер. Нет. Смерть. А нет. Это компьютер Николаса, но мы не можем войти. Резать. Резать. Да, попробуй. Они были в его гардеробе. Они были нарисованы, но... Ну что? Я бы не занялась сексом с их создателем. Ты бы и не знала. Что знала? О чем они думают? Это так. Все они о серийных убийцах. И Пи нашел оригиналы. Наше дело. Помойное влагалище. Звучит так, как будто ему нравятся женщины. О, помойное влагалище. Я попробую. Нет. Придется отослать это в отдел IT. Пусть взламывают. Очень хорошо, спасибо. Отец помойного влагалища – это Рубин Петерсон из Слагельса. Он разрабатывает детскую одежду. Проклятие. Как будет помойное влагалище по-английски? У меня был парень англичанин. Окей. Okay. Я поехал в Слагельсе. Не сам. Ты не знаешь, кто там? Я тоже поеду. Как произносится сахар? Лагельсе, 11.51, среда, 31 октября. Привет, Рубен. Я Алан Фишер. 
А я Томас Лакур. Мы из полиции, первое подразделение. Что вам нужно? Поговорить. Я в плохом настроении. Почему же? Казнили Берта Уильямса. Кто такой Берт Уильямс? Как его можно описать? Один из величайших американских серийных убийц. Скажи мне, Рубен, это ты сделал? Нравится? Откуда ты берешь свои идеи? Я всего лишь изображаю действительность. Я не способен на весь этот бред, которым вы заполняете умы людей. Обилие бессмысленного дерьма. К счастью, у тебя здесь тихо. Где ты был в прошлый четверг? Готовил ужин. Вот. Эксклюзивный рецепт для помойных влагалищ. Здесь сказано «людское мясо». И крупными кусками. Если не сможете найти поставщика, то можно использовать и свинину. И кому так повезло этим обедать? Производителю одежды. И его сучке жене. Я могу узнать имя и число производителей. Спасибо. Ты знаешь Николаса Торпа Петерсона? Ника? Уже много лет? Этого. Он так выглядит? Я никогда с ним не встречался. Мы писали письма. Он один из лучших наших писателей. Что он сделал? Ты не читаешь газет? Там чушь одна. Он мертв. Как так? Его убили. Значит, скоро он станет известным. Почему? Нужно умереть молодым, чтобы в тебе увидели талант. Что его вдохновляло? Я только что сказал, он был гением. У него была прямая связь с Богом. Рубен, ты знаешь, что тебя легко найти? То есть? Я думаю, Николас брал свои сюжеты из настоящих убийств. Думаю, именно поэтому его и убили. Он действительно существует? Ты была права. Лобковые волосы одного и того же человека. Николаса? Да. Зачем было срезать свои лобковые волосы? А почему некоторые мальчики засовывают свернутые носки себе в трусы? Сексуальное увлечение. Но следы крови на одежде Николаса не его. Убийцы? Да. Снимки пришли. Привет. Привет, Ульф. Итак, как у вас дела? Ну, мы едва поспеваем, все начинает сходиться. Он писал письма заключенному. Этому. Симон Фрис. Разве не он был гонщиком? Да, да. И неплохим, кстати. Но он рисковал за счет своих конкурентов. Он потерял свою лицензию в связи с фатальной аварией в Монзе в Италии. Тогда он установил новый стандарт завождения в пьяном виде в Копенгагене. Сделав 180 км в час, убив девушку на пешеходном переходе. Но как гонщик встретил этого робкого мальчика, мы не знаем. Они рассказывали друг другу свои фантазии по электронной почте. Какие? Фантазировал Николас. 
приличной прозе, к слову. Хотя ответы Симона были неуклюжими, но ужасающе подробными. Алиби Рубена Петерсона подтвердилась. Окей. Вошли? Да. Ваш красный индеец. Уверены? Да. Вот что он пишет Николасу, когда Трина опубликовала историю. Она врет, это глупая журналистка. Был ли я в Борнхольме на прошлой неделе? Кто-то имитирует меня, и он не выживет. Это практически признание. Думаете, он убил Николаса? Да. Он вышел как раз в четверг. Если его посадили за вождение в нетрезвом виде, значит, у него брали образец крови. Да. Насколько я помню, на девушке из Марибо нашли какое-то ДНК. Еще как. Сравним с кровью на Николасе. Откуда они, черт возьми, знали друг друга? Чего ты хотел, Ульф? Узнать, как у вас тут дела. Окей. Ну все хорошо. Да, моя девочка? Да. Он что, пил? Я же раньше его видела. Допрос Каролины Тор Петерсон в связи с убийством Николаса Торпа Петерсона. 31 октября 15.00. Присутствует шеф убойного Ингридаль. Каролина, ты старшая сестра Николаса? И ты работаешь и живешь в Лондоне? Тебя не было здесь два года? Нет. Я знаю, это тяжело для тебя. Но ты должна знать, что это было необыкновенно насильственное убийство. Я понимаю. Ладно. Мы нашли кое-какие вещи в комнате Николаса, которые не соответствуют робкому мальчику, каким мы считали его. Я знаю. Странным образом у него всегда это было. Еще с нашего детства. Он был просто одержим вскрытием животных. Разрезал лягушек, улиток и прочих. Ты не знаешь, не знал ли Николас этого мужчину? Зачем вы показываете мне это? Он же не убивал его. Мы не знаем. Но вы так считаете? Да. Ты знала его? Симон сделал мне предложение. Мы собирались пожениться. Что произошло? Я начала бояться его. Вы бросили его? Да. Прямо перед важной гонкой в Италии. Николас тоже там был. Он преклонялся перед Симоном. Я подписывала чек в ресторане. И случайно положила ручку Симона к себе в карман. Он взбесился. Я видела это уже много раз. Сразу после того, как я бросила его, он протаранил другого гонщика. На трассе. Хладнокровно. Вот почему я пряталась в Англии. Он сказал, что убьет меня. Если он не мог иметь меня, значит, никто не посмеет. Это когда-либо прекратится? Да. Когда? Я обещаю. Это Хелена. Она поможет тебе. Привет. Идем со мной. Найдем место поуютнее. Привет, Эрнст. Это Ингрид. Можешь приехать сюда? Да, пока.
Ульф, сейчас только 14.30. Да, я сделал себе выходной. Что такое? Вид у тебя не очень. Ты выйдешь за меня замуж? Нет, Ульф, извини, но... Ты же не серьезно это. Серьезно. Нет. Я думал о тебе. Каждый день. С тех пор, как ты сказала, что это конец. Почему, по-твоему, я так сказала? Я знаю. Я не мог ее бросить. Помнишь, как мы попрощались? Почему нет? Когда мы расстались, я думала, что весь мир рухнул. А когда меня бросил Буллер, я не знала, куда мне идти. Мне, старой женщине. Пока я не поняла, что та женщина, которой не хватало меня больше других, вообще-то... Была той, которой не хватало мне. Понимаешь? Они хотят прикрыть первое подразделение. Шеф полиции не осмелилась сказать мне, она в отпуске. А отчет, который мне дали, уже двухмесячной давности. Мы сидели на заседаниях с ее ведома. Виделся с Кристианом? Нет. Ты не виделся с Кристианом? Нет. Ты полный дурак? Ты знаешь главу комитета правосудия? Разве не глупо не воспользоваться этим? Да, но ведь... Кто-нибудь другой этим воспользуется. Да, конечно. Можешь ли ты услышать то, что ты самая красивая женщина? Да, смогу. Хорошо. Выглядите счастливыми. Что это? Он бывший Каролины. Много лет ее преследует. Это его ДНК на Николасе и на девушке с Марибу. Впечатляет. Не меньше. Впечатляет. Спасибо. В таком случае я должен... Мы должны начать полномасштабный поиск во всех районах, аэропортах. Эрнст! Позволь напомнить тебе, что он опасен. Он изнасиловал и убил женщину, и убил мужчину. Он непредсказуем. Фишер. А что насчет Генриэта? А что с ней? Я не знаю. Я сказала, что Гэби будет на месте в пять. Ну... Она знает, что я не могу бегать. Можешь это ты сделать? Не-а, это девчачьи примочки. Я этого делать не буду. Эй, ты можешь пробежать часть пути, а потом... Я не буду этого делать. Не буду. И как я смогу заставить ее бегать? Мне что, врать ей? Ну? Она заслуживает хороший девичник. Я не буду этого делать. Я тоже этого не понимаю. Нет. Закрыть первое подразделение? В каком веке мы живем? Где преемственность? Смысл истории? Разве у вас нет успеха? Очень высокий уровень раскрываемости. Но я поговорил с министром. 
Он полностью согласен. Если учесть соотношение цены и качества, вашу популярность в общественности, прессе, на ТВ... Здравствуйте. И что? Тем не менее, министр не считает, что он может вмешиваться в административные детали. Ответственность лежит на шефе полиции. Мне жаль. Да. Немного же тут помощи. Не принимай это лично. Конечно, ты сейчас не в духе. Первое подразделение – дело всей твоей жизни. Мы все понимаем. Но мы должны смотреть в будущее. Когда ты посмотришь тот отчет, ты увидишь там некое содержание. Да. Вероятно, ты прав. Конечно. Мы не должны сражаться с ветряными мельницами. Кристиан, ты прирожденный политик. Тебе не следует верить. И пи. Пожалуйста, ты села на... И что ты там говорила? У меня проблема, я хотела бы, чтобы ты помог мне решить ее. Мой папа не придет на свадьбу и... Проведешь ли ты меня к алтарю? Поведу ли я? Да. Ну что мне надеть? Спасибо. Это не важно. Я поглажу рубашку. Ладно тебе, я и сам могу. Ингрид, послушай. Да? Констабль центрального вокзала Копенгагена видел, как Симон покупал билет на поезд в Гамбург в 16.41. Его нужно остановить. Серьезно? Кроме шуток? Хорошо. Мне пойти? Вы бы не поймали его, даже если бы вы уехали вчера. Полиция оцепила вокзал. Мышь не пройдет. Хорошо. Мне не стоит приписывать все заслуги себе по этому делу. Кажется, у меня вообще нет достаточного уровня для таких дел. Но через 15 минут пресс-конференции. Вы не будете против, если... Нет. Пожалуйста. Мы почти закончили. Да. Может, пробежимся, Кэби? Что? Подумал, что мы могли бы пробежаться. Я захватил твою форму. Я не понимаю. Почему? Погоди-ка. Гэби, Фишер хочет поговорить с тобой. Давай. Да, окей. Привет, Джонни. Да, думаю, мы уже закончили. Приезжай за офисом уже. Что случилось? Она сломалась. Мне пришлось ее госпитализировать. Она начала говорить о своей жизни с Симоном. У меня волосы встали дыбом. Да. Береги себя. Пока. Побежали? Да, сюда. Фишер, о чем ты хотел поговорить со мной? Да, ну... Послушай, я думаю... Да? Думаю, что... Черт возьми! Что случилось? А я подвернул. Ты в порядке? Да, да, да. 
Я Послушай, я похромаю назад, а ты продолжай, ладно. Может, мне пойти с тобой? Да нет, продолжай, я, я пошел обратно. Хорошо. Тебе не нужно хромать, Фишер. Удачного дня. Центральный вокзал Копенгагена, 16.35, среда, 31 октября. Слышу тебя, Фишер. Полиция! Он у нас. Мы взяли его. Что, что? Где Гэби? Она же с вами. Продолжение следует. На русский язык сериал озвучен by Bako TV специально для utvnet.com. Перевод Вадим Литвиненко, озвучивали Юлия Катурбаш, Татьяна Абалевич, Олег Самельник и Александр Фурман. Монтаж и сведение звука Vital Digital.